Bom dia, bom dia a toda a minha família maravilhosa desse canal do YouTube. Em primeiro lugar, eu peço a Deus que enche vocês da presença dEle, que abençoe mais um dia, abençoe mais essa caminhada comigo aqui, assistindo esses vídeos, né? Vocês viajando comigo aqui, que a graça de Deus esteja com todos vocês em nome de Jesus. Para atualizar mais uma vez aqui a divisa, né? Nessa manhã do dia 24 do 8 de 2022, exatamente às 7 horas e 24 minutos, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês ficar mais atualizados. Porque todos os dias a gente atualiza porque eles estão arrumando aí os buracos. Mas o serviço está muito devagar, está muito lento. E aí para vocês verem aí como é que está, né? Eu fiz uma atualização aí semana passada, né? Eu estava descendo aqui mesmo. Eu fiz uma atualização semana passada à tarde. Agora eu estou fazendo uma, atualiza uma, uma atualização de manhã. E eu creio que nós vamos pegar uma serração para frente aí. Pelo jeito que eu estou olhando para frente aqui, tá, parece que está fechado na serração. Aí vocês vão ver aí os buracos, os riscos, né? Com serração, com serração, né? E semana passada estava limpo, estava tarde, né? Não tinha serração nenhuma. Mas hoje eu acho que nós vamos pegar uma serraçãozinha aqui na no trecho aqui do paisão, né, do fiscal para lá ali. E eu quero agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso. Senhor Deus e meu soberano Pai, em nome de Jesus, no poder que há no sangue do Cordeiro, teu santo Filho Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz por mim e por todos aqueles que crerem nele, na obra dele na cruz. Eu quero clamar ao Senhor, eu quero interceder ao Senhor e eu quero colocar diante do Senhor todas as nossas dificuldades. Nessa manhã, Senhor, aqueles que estão me assistindo, todos estes que estão assistindo esse vídeo, ouvindo a minha voz, que receba da parte do Senhor o Teu Espírito Santo. Que nessa manhã ele seja purificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro e protegido pelos Teus anjos que o Senhor nos protege todos os dias através da Tua ação, do Teu poder e da Tua glória. Coloque nas Tuas mãos, Senhor, a vida daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfermos. Eu vou apresentar diante do Senhor a vida do nosso amigo Kiko Bonés, Senhor. Cuida dele, meu Pai, como o Senhor tem cuidado de todos nós, todos os dias. Cuida dele, agora é as vezes dele, ele está passando por esse vale. Esteja com ele nesse vale, para que lá na frente ele canta o hino da vitória em agradecimento ao teu santo nome. Eu coloco na tua presença também, Senhor, a vida do sogro Jorge Miranda, que está com câncer, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, visita ele nesse momento também. Toca no mais profundo da alma dele, ele está com leucemia, mas o Senhor arrancou o Yuri desse vale. O Senhor já curou o Yuri desse vale, desse, dessa leucemia. Agora, Senhor, cuida dele também, em nome de Jesus. Toca no mais profundo da alma dele, no corpo, no sangue, limpa o sangue dele, Senhor. Como o Senhor limpou o Yuri. Como o Senhor ressuscitou o Yuri dos mortos, Senhor. Cuida dele, Senhor, em nome de Jesus. Mostra a sua onipotência para que todos vejam o poder e a glória do Senhor e que lá na frente todos possam aceitar o Senhor como um dos de Salvador e servir o Senhor em espírito e verdade, porque a Tua Palavra nos garante que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. E aqui, Pai, está um dos verdadeiros adoradores que adora o Teu Santo Nome em espírito e verdade. Clamando, intercedendo, orando por todos estes que precisam de uma cura que precisam de uma transformação, que precisa da sua salvação em Cristo Jesus, seu filho unigênito. Senhor, eu coloco também, Senhor, a esposa desse amigo que pediu para orar para ela, Senhor, que ela está com câncer no estômago, no estômago. Cuida dela, Senhor. Toca no mais profundo da alma dela, meu Pai, e limpa o estômago dela. Tira todo esse câncer que está provocando esse inferno na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, faça a diferença, Pai, para que ela possa ser curada em nome de Jesus. E que ela seja revertida da Tua glória, para que o Seu nome seja glorificado, não só hoje, Senhor. O nome dela, meu Pai, é Marluce Andrade. Ela é esposa do Adilson Andrade, Senhor. 
ela está com câncer no estômago, eu apresento ela diante do Senhor agora, em nome de Jesus, ô oh, Deus soberano, o Senhor tem poder de cura, Pai, o Senhor tem poder, Pai, para arrancar esse câncer e libertar ela desse sofrimento, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, que o Senhor esteja com ela nesse momento, e o Sr. Cristóvão também, Senhor, o, o, o sogro do, do Jorge, do Jorge Miranda, Toca lá no sangue dele também, limpa, Senhor Jesus, o sangue dele, para que ele possa retornar à sua vida normal e com alegria adorar o teu santo nome, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Deus. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu coloco tudo na tua presença, para que todos sejam revestidos da tua glória e que a tua palavra seja revelada no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Mais um dia, Pai, eu coloco na tua presença também a vida do Ademir. Ele fez a cirurgia dele, Pai, e foi vitorioso, até agora está sendo vitorioso. Mas será também amanhã, depois e de sempre. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor está com ele. Estive conversando com ele hoje, Pai, ele está em casa já. Ele está bem, está recuperando. E que a tua presença esteja com ele, Pai, em nome de Jesus. Ô oh, Senhor, cuida daqueles que estão naqueles hospitais, Senhor. Cuida daqueles que estão definhando, meu Pai, clamando pela vida, clamando pela saúde, clamando pela libertação, mas que em primeiro lugar venha a salvação em Cristo Jesus. Porque a Tua Palavra diz que a vinda de Jesus nesse mundo, a prioridade dele é a salvação e depois a cura do corpo, da alma e do espírito. Em nome de Jesus eu entrego na Tua presença, Pai, a vida do Ademi e de todos aqueles que eu prometi orar, Senhor, porque eu já orei de madrugada, mas agora eu vou orar em público para que o Senhor possa fazer maravilha e que esse público possa ver o poder que o Senhor tem de cura, o poder que o Senhor tem de transformar o ser humano, porque foi o Senhor que arquitetou o ser humano, o Senhor que criou o ser humano. Então o Senhor conhece todas as coisas e assim eu coloco nas Tuas mãos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Santo. Só o Senhor é poderoso para fazer maravilhas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E tenham todos um bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Meus irmãos, eu voltei a começar esse vídeo agora ali na Divisa Alegre, né? Já saindo da Divisa, eu estava até me esquecendo. Mas aí eu pensei, não, eu vou registrar mais uma vez aqui, atualizar aqui esses buracos para que eles possam ficar atualizados, porque tem muita gente aí pedindo, gente, para atualizar quantas vezes for preciso, porque uns saíram ontem, outros saíram semana passada de São Paulo para vir para cá, para cima, né, para o Nordeste, Norte, Nordeste, outros vão sair, né, é, outros vão vir dia 1 dia 4, outros falam que estão vindo agora no final do mês, outros já estão descendo, né, da Paraíba, do Ceará, meu amigo e irmão Apolônio, ô Apolônio, um abraço aí, meu querido. Faça uma boa viagem aí, viu? Tô passando aqui agora nas buraqueiras, ó. Pode olhar aí, observando aí. Porque ainda tem uns buracos perigosos, viu? Vem com cuidado, meu irmão. A Polônia que está vindo agora essa semana, lá da, do Ceará, sentido Rio de Janeiro. Deus abençoe a viagem dele. Ô, Senhor, cuida dele, cuida da esposa, cuida de toda a família em nome de Jesus. Que o poder e a graça e a glória do Senhor esteja com, com ele em nome de Jesus. Olha aí, gente, ó, o buraco tá cheio d'água. Aí fica pior. Aí é um caminhão nosso aí, ó. É nosso também, ó. Vai na paz, que Deus te abençoe, meu irmão. Aí, ó, gente, olha os buracos, ó. Isso aqui à noite é um perigo, ó. Ó, olha lá, tem, já tem uma carreta ali, ó. Domingo à noite, gente, tinha tanto caminhão quebrado aqui nesse buraco perigoso aqui que eles deram de cara com o buraco, bateu dentro do buraco, descontrolou e entrou pra dentro do mato. Ali, estourou o pneu, ó. Tá vendo? Olha lá. Olha. Vixe, estourou o pneu, arrancou até a, 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 a mangueira de transferência aí, ainda foi nesse buraco aqui, ó. Aí, bateu e estourou mesmo, não, não aguenta, gente. É, é problema. Tá vendo só? Mas podia, né, ter segurado, né, sabe que o trem tá ruim, e aí enfia a cara, né, negligência. Que Deus tenha misericórdia, né? Aí, gente, eu tava falando com vocês aí, ó, a serração aí, ó. Nós vamos pegar uma serração boa agora aqui no paizão. Isso é sete e meia da manhã agora, sete trinta e três, tá? Então, de madrugada aqui é pior ainda. Então, evita de passar a noite, evita de passar de madrugada, tá? Passa durante o dia, ó. Durante o dia tá ruim, durante a noite é pior, tá bom? Mas, mas faz uma programação de viagem que possa 
que vocês possam passar aqui durante o dia, tá? Que é o perigo aí, ó. Tá vendo? Serração não enxerga nada. Quando bem nos assusta, já tá em cima. E aí quebra o carro todo. Ou acontece algum acidente, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí que vão passar aqui nessa estrada. Que Deus possa abençoar cada um de vocês enquanto eles não arrumam, né, gente? Depois que arrumar, né? Nós vamos glorificar a Deus por isso, né? Então aqui nós estamos chegando aqui agora em frente ao posto. Antigo posto Santana, né? Aqui é o antigo posto Santana. Que hoje acho que é o Dom Pedro, né? Dom Pedro acho que comprou ele. Depois o Faizão, né? Nós vamos passar pelo Faizão ali. Não vou parar hoje lá. Né? Não vou parar porque eu dormi logo ali na divisa. Então eu não vou parar ali, eu vou passar direto. Mas que Deus possa abençoar cada um de vocês aí nesse dia maravilhoso. Eu quero deixar o meu abraço também para o Betinho. O Betinho é de. de... O Betinho é de Itaubim e ele tá fazendo aniversário hoje, 50 anos, meio século, né? Ô Betinho, parabéns, viu, meu querido? Um abraço, que Deus possa te abençoar aí poderosamente e um feliz aniversário para você e que essa data possa repetir por muitos e muitos anos na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus cuide da sua vida, da sua saúde, viu, meu irmão? Nós estamos juntos aí, nós estamos orando, intercedendo para que Deus possa te abençoar também e te libertar aí dessas enfermidades, né? Desse, dessa tristeza que está no coração. Deus abençoe você, meu irmão. Parabéns, parabéns. Que Deus possa estar contigo, abençoando a sua vida e a tua, a tua data natalina, né? Que é o aniversário. Deus abençoe você, tá? Um abraço especial para você, em nome de Jesus. Eu quero deixar o meu abraço especial para toda a galera do Paizão, né, gente? Galera do Paizão aqui, ó. A Marina Alva, né? O Adivaldo. Toda a galera do Faizão aqui. Que Deus possa abençoar cada um deles. E que eles tenham um ótimo dia em nome de Jesus. Aqui o Faizão, gente, aí ó. A esquerda, a direita, tudo é Faizão. É o nosso ponto de apoio. Nós sempre paramos aqui. Todos os caminhões da Frink para aqui. Nós abastecemos aqui. Mas só que hoje eu não vou parar porque eu não vou abastecer. E outra que eu parei e dormi logo ali, né? Então comecei a rodar logo agora, aí eu tenho que né, ficar parando muito, é até ruim, né? E aí, ó, a entrada aí, ó, fazão pra lá, fazão pra cá, olha como é que o cara vem, ó. Tem que ficar muito atento, gente, com esses buracos, porque os caras saem, as carretas saem fora lá do buraco, de qualquer maneira, tem uns que saem de qualquer maneira, tem uns que são educados, né? Tem uns que, que são mais profissionais, né, do que o outro. Mas tem outros que jogam pra cima, na covardia, na, na negligência mesmo, né? E aí vocês vão vendo aí os buracos, a fumaça, a serração, tá bom? Hoje dia 24 de 8 de 2022, exatamente agora 7h37, né? Olha aí, gente, ó. Tá feito, tá? Eles estão arrumando bem devagar, viu, gente? Bem devagar mesmo, tá? Eles estão bem devagar na arrumação aqui. Mas... E eu não tô culpando eles porque eles estão arrumando na mão, né, gente? Se você se coloca no lugar deles cortando aí asfalto na mão. Gente, aqui choveu bem, olha você vê, ó. Deu barro, né? Poçou água. Choveu bastante aqui, ó. E aqui com chuva e serração, nesses buracos, é pior do que qualquer outra coisa, viu, gente? Tá bem molhado a terra aí, ó. Choveu bem, tá? Bem mesmo. Graças a Deus, né? E, e eu quero deixar o meu abraço especial para o Nivaldo, lá de Chequié. Ô, Nivaldo. Nivaldo, a sua, toda a sua família, né? Que fez aniversário esse mês aí de, 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 de agosto. Deus abençoe a cada um. Essas pequenininhas, né? As netas dele que fez aniversário também. Que Deus possa estar abençoando ela. Que ela cresça na estatura, na sabedoria e na graça de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, toda essa família maravilhosa. Um abraço especial, viu, Nivaldo? Você faz parte da minha família, tá bom? Tem mais um carro ali, gente, olha lá. Mais um carro aí, ó. Carro novo, ó, você vê, ó. Se estourou todo lá, tá vendo? Então por isso que eu falo, não adianta, correria. 
tá? Não adianta porque a correria ela vai só trazer transtorno, né? Aí já vão aí sinalizar aí, ó. Pra começar aí a o trabalho deles, né? Agora o sol tá saindo. Deixar o meu abraço aqui, gente, para o Só da Hilton, né? Só da Hilton completou aniversário agora essa semana, dia 22 do 8. Deus abençoe o senhor do Só da Hilton. Um abraço, parabéns aí pelo seu aniversário. Que Deus abençoe o senhor, Dona Anice, o Elcio Carreteiro, Maria, a Maria Clara, sua neta. Ele, o Só da Hilton mora lá no bairro Tomba, né? Em Feira de Santana. Um abraço especial para ele, pelo aniversário dele, que aconteceu antes de ontem, dia 22. Que Deus possa abençoar ele, abençoar toda a família em nome de Jesus. Eu quero deixar o meu abraço também para o Márcio Guilherme. Ele mora em Feira de Santana também. Deus abençoe você, Márcio. Tudo de bom. Fica na paz. Nós estamos juntos aí, viu, meu querido? Aí, gente, aqui eles arrumaram, tá vendo? Já diminuiu a quantidade de buracos perigosos, né? Devagar, mas está arrumando, né? Graças a Deus. Então, muitos aí vão viajar aí no final do ano. Já vai pegar aqui a estrada já arremendada, né? Mas porém, se chover pesado mesmo, se chover muito, esse buraco aqui ó, onde eles arrumaram vai abrir novamente, porque o asfalto é frio, né? O asfalto é a frio, não é a quente, né? Então ele não aguenta. Ele solta neles, né? mas aí, tá vendo? Já começando a soltar, ó. Só nos caminhões passar e foi feito agora recente. Se vocês observarem direitinho, né? já tá soltando. Então se chover mesmo várias semanas, aí chuva e caminhão pesado passando, aí os buracos vai abrir maior ainda, porque teve que cortar, acertar as beiradas para poder tapar, aí vai abrir e ficar mais, mais fundo e mais, e, mais, e mais largo, né? Os buracos vai se alargar todos, inclusive. Então por isso que temos que tomar muita atenção, né gente? Mas aí eu quero também mandar o meu abraço especial aí para o Pompeu Bezeu e o irmão dele, Luizinho. Lá em Jaguari, no Ceará Mas o Pompeu mora em Santa Catarina Deus abençoe você, meu irmão Tamo juntos aí, viu? A Shirley Nunes, ela é de Fortaleza Um abraço especial pra Shirley Nunes Valdir, de Jaguariúma, São Paulo Um abraço aí, Valdir, Valdir Ele vai de moto para Salgueiro, no Pernambuco Ele é muito animado, viu, gente? Deus abençoe você, abençoe sua viagem, viu, meu irmão? Tudo de bom pra você Deus possa estar contigo nessa viagem aí, viu? O Carlos Araújo, ele é de Rio Grande do Norte, mas mora em São Paulo. Um abração, viu, Carlos? Deus esteja contigo, abençoa a tua vida, abençoa toda a sua família. E estamos juntos, viu? O, o Isaac Silva, ele é dos Gardenas da BR. Um abraço especial para todos os Gardenas aí da BR. Um abraço especial para esse canal abençoado também, viu? Damião Oliveira, da Paraíba. É de Rudi, mora lá em Rudi Ramos, né? São Bernardo do Campo, um abração aí para o nosso amigo Domingo, Damião Oliveira. Aí, gente, estamparam aqui, ó, mas ainda tem buraco, ó, e vai abrindo, ó. Daqui uns dias você vai ver a situação aqui, como que vai estar. Tá? Se deixar alguns buraquinhos, eles vão abrindo rapidinho. O Val, o Val de Honório de Gentil. Gentil do Ouro, mora na Bahia Mora no Rio de Janeiro Deus abençoe você Val, tudo de bom pra você Deus te abençoe, esteja contigo E tenha um ótimo dia A Dina Belarmino Ela mora em São Paulo, mas é da Paraíba Ela manda um abraço Um alô especial aí Para o esposo Francisco Francisco Reis na BR Eu creio que é um canal, viu gente Francisco Reis na BR Deus abençoe você, viu meu irmão, tudo de bom E 
E eu quero deixar o um meu abraço especial também para o Cláudio Cláudio Rodrigues de Assaré No Ceará Mas ele mora em Minas Gerais, ó, no meu, meu estado Um abraço especial aí, viu Cláudio? Deus abençoe você, meu irmão Seja bem-vindo ao nosso estado aí, tá? O João Matias do, do Itanhangá, no Rio de Janeiro Um abração especial pro João Matias também Seja bem-vindo ao meu canal, meu amigo Tudo de bom, viu? Que a graça de Deus esteja contigo Aqui, gente, nós estamos chegando para um trocamento da 251, tá? Aqui. Para o trocamento da 251 com a 76. Onde entra para Montes Claros, viu? O Lenivaldo Gonçalves. Genivaldo Gonçalves. Gonçalo, né? Len, Lenivaldo Gonçalo. Ele, aniversário dele dia 28 também. Foi agora essa semana, né? Deus abençoe ele. Que essa data possa repetir por muito. Ah não, aniversário da esposa dele. A Maria Luciana. Um abraço especial para a Maria Luciana. Que Deus abençoe ela, abençoa. Parabéns pelo seu aniversário. E que Deus abençoe vocês todos aí, toda essa família maravilhosa, viu? O Crispiniano José, ele é da Bahia, mas porém mora no Rio de Janeiro também. Um abraço especial aí para o Crispiniano. Luiz Henrique, ele é de Manuel Venturino, mas mora em São Paulo. Um abraço especial, viu Luiz Henrique? Tamo junto. Cristóvão de Novo Oriente de Minas, é o sogro do Jorge, do Jorge Miranda. Um abraço aí, viu, seu Cristóvão? Que Deus está contigo aí nessa luta aí contra a leucemia, né? Que Deus possa te abençoar poderosamente. E nós estamos orando, nós estamos intercedendo e Deus vai fazer o melhor para o Senhor, tá? Nós temos que aceitar aí a obra de Deus em nossas vidas, gente. Porque nós questionamos a Deus, nós pedimos a Deus. E quando Deus não responde, nós ficamos, ah, mas Deus não me responde. Mas é porque é o melhor para você. Ele conhece o melhor para você. Ele sabe aquilo que é melhor para você. Às vezes o que é melhor para a gente hoje, mas é ruim para nós amanhã. Então, às vezes Deus tira a sua vida aqui hoje, ou tira a vida de alguém que você conhece, que você não queria perder, para evitar uma coisa maior depois. Porque Ele conhece. Ele pode é, libertar seu filho de um sofrimento no futuro lá na frente. Então, Ele faz isso. Então nós temos que aceitar tudo que vier de Deus, nós temos que aceitar. Nós só não podemos aceitar aquilo que vem do inimigo. Não podemos aceitar, nós temos que repreender em nome de Jesus, o sangue do poder que sai do poder, nós temos que repreender, mas nós não podemos aceitar. Mas agora, aquilo que vem do Senhor, nem que seja a morte, porque nós morremos para o mundo, mas nós vivemos para Deus, porque é assim que funciona. A alma, o espírito, ela vai voltar para Deus, de qualquer forma. Um dia, é, você com 10 anos de idade, com 20, com 100, com 200, mas tem que voltar. Agora o corpo, ele vai voltar também para o pó, não tem como, não vai ficar para a eternidade. Isso aí nós temos que prepararmos, nós temos que aceitarmos e nós temos que colocar isso na nossa agenda. Nós não colocamos na nossa agenda, esse, agenda esses dias mal que vêm para nós aqui nesse mundo. Nós temos que preparar, porque nós entristecemos, sim, porque nós somos homens. Jesus entristeceu. Jesus no Getsemane, ele ó, deixou é, o grupo de discípulos dele orando e chamou três mais chegados, que era Pedro, Tiago e João, e levou isso para dentro do Getsemane, um jardim, no alto, numa praça de Jerusalém, para orar. Mas chegando lá, ele deixou os três também mais chegados dele reunidos para orar, olha, ora comigo. Ora comigo, eu creio que ele já tinha conversado com eles, né, não caminhar tudo direitinho, que eles eram mais chegados de Jesus, e olha, bom, bom, ora comigo, gente, que eu tô, e aí, aonde que ele fala para os três, ele não fala para todos, gente, olha para você ver, ele não falou para todos os discípulos, quando eles estavam todos reunidos, falou para os três separadamente, olha, a minha alma está angustiada até a morte, é a mesma coisa eu chamar um amigo meu chegado, mais chegado meu, mais próximo de mim, e falar assim, olha aqui, olha, eu vou morrer amanhã, olha, eu vou, eu vou sentir isso amanhã, olha, é uma coisa que o homem normal não consegue fazer, não consegue saber, mas Jesus sabia porque ele era Deus e era homem, 100% homem, 100% Deus, o Deus que estava dentro dele, o Cristo que estava dentro dele, tinha poder para sentir, enxergar e profetizar o amanhã. E aí ele disse para os seus três discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, a minha alma está angustiada até a morte. E ele entrou para dentro do Getsemane e começou a orar, prostrado com a cara no pó, gente. Ele dobrava com a cara no chão e dizia, pai, se for possível, passe de mim esse cálice. 
Pai, eu, olha gente, dá para entender que ele estava orando assim, rapaz, se for possível, coloca outro para morrer no meu lugar. Porque ele viu o tamanho do pecado do mundo, do povo. Jesus homem, viu gente? Jesus homem. Eu estou falando da parte humana. Mas o Cristo que estava dentro dele, fortalecia ele. É o que eu falo hoje, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. É ele que nos fortalece, ele que faz nós passarmos em, por cima de tanta tempestade. É ele. E aí, quando Jesus estava orando, prostrado com a cara no pó, ele levantou e veio cá olhar os seus três discípulos mais chegados, companheiros dele. Eles estavam dormindo, gente. Às vezes eu estou de madrugada, de joelho dobrado, chorando, clamando, falando com Deus, telefonando para Ele de madrugada, por uma emergência pela sua vida, pela vida da minha família, pela vida de um amigo, de um irmão, de uma família, meu pai, minha mãe, ou seja lá, irmão, ou porque nós somos uma família nesse canal. Eu estou lá de madrugada, intercedendo, buscando, com lágrimas. Porque tem hora, gente, que eu começo a orar aqui, as lágrimas vêm. As lágrimas vêm, porque eu sou ser humano, sou ser humano, sou ser humano igual a vocês, igual Jesus era também, Jesus homem era ser humano, ele tinha sangue nas veias, ele tinha carne igual eu, massa muscular igual eu, ele sentia dor, mas só que o Deus que estava dentro dele é que dava força para ele, então é o Deus que está dentro de nós que nos dá força para vencer as batalhas nesse mundo. E sendo assim, Jesus, ele sentiu na pele, Jesus homem sentiu na pele, ele dobrado com a cara no pó, clamando a Deus, na obediência, ele não queria desobedecer a Deus, é claro, então ele estava fazendo segundo a vontade do Senhor Deus, Pai. Por isso que ele falou, eu e o Pai, nós somos um só, por quê? Porque o Pai residia dentro dele, o Pai morava dentro dele, o Pai era ele, o Pai estava com ele. E quando Jesus voltou, que viu os discípulos dormindo, ele primeiro chamou a atenção de Pedro. Pedro era o principal do grupo deles, que ele inclusive escolheu para deixar né, na, na, no comando dos, dos outros discípulos. E ele disse, Pedro, se irmão Pedro não pudesse vigiar nem sequer uma hora comigo, quer dizer, não pudesse vigiar nem orar comigo nem sequer uma hora, eu estou angustiado, meu, a minha alma está angustiada até a morte, quer dizer, eu estou pronto, pronto para morrer, a minha alma está no resto, eu sei o que, que eu vou passar, Jesus homem, através do Espírito de Deus que estava dentro dele, ele enxergava os cravos, ele enxergava a cruz que ele ia carregar, ele enxergava aquelas chicotadas, né? as orragues, né? Com, é, são 12 tiras de couro trançado, com com limalhas de ferro na ponta ou osso de carneiro quebrado porque o osso de carneiro é muito resistente não é que ele bate, ele rasga a carne, ele corta então ele estava ele estava enxergando tudo isso e aí a carne de Jesus sentiu, olha a minha alma está angustiada até a morte e ele fez isso gente, a Bíblia revela que aconteceu isso por mais ou menos três vezes ele veio a primeira, chamou a atenção de Simão Pedro e os dois discípulos dele, mais chegado né gente eram os mais chegados, agora imagina os outros, né? E aí veio a segunda vez, eu estava dormindo de novo, aí na terceira vez, olha, agora é tarde. Agora o filho do homem será entregue na mão dos pecadores. Aí já estava chegando lá a, 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 a tropa de elite de Roma, né? Para prender ele, os, os sumo sacerdote, mais o sacerdote, mais o centurião com seus soldados, né? Romanos, né? E com a legião, né? A legião, gente, são 6 mil soldados romanos, tá? romanos, tá? Significa 6 mil soldados romanos. Uma legião significava 6 mil soldados romanos, tá bom? Uma legião de soldados, né? Aquela tropa de elite para prender Jesus, um homem. Como se fosse um salteador. Por isso que quando eles chegam, ele pergunta, olha, eu todos esses dias eu estava pregando a sinagoga e vocês não fizeram nada comigo. Mas isso tudo é para se cumprir a palavra do Pai. Tudo isso está se cumprindo na minha vida hoje. E aí, gente, Jesus estava suando sangue. Marcos fala na, na, no livro dele que Jesus suava sangue, transpirava sangue. E por que, que ele transpirava sangue, gente? Porque Jesus... Ó, eu vou só cortar um pouquinho aqui, gente. Aqui é São Francisco, tá? Aqui é São Francisco. Tem um pouco São Francisco à esquerda ali. Aqui é São Francisco. Me parece que São Francisco é município de Cachoeira do Pajéu. Cachoeira do Pajéu é a cidade, né? E São Francisco é, Cachoeira, é pertence a Cachoeira do Pajéu. Me parece que sim, tá? 
Então, Jesus estava transpirando sangue. E por que, que ele transpirou sangue? Olha, a ciência, a, se você buscar um conhecimento da ciência, porque a ciência tenta explicar, né? Mas não consegue entender, mas tenta explicar. A ciência, é, foi comprovado que a, a, na ciência que o homem, quando ele está muito depressivo, muito muito atormentado a ponto da morte, né? Quando ele dá de cara com a morte, né? Melhor, quando ele dá de cara com a morte, ele fica depressivo, ele fica, ele fica, ele fica transtornado, ele fica transtornado, né? E ali ele estava tão depressivo, tão depressivo que transpirava sangue. Então por quê? Por quê? Porque quando a pessoa, a adrenalina dentro do nosso corpo, acelerada, adrenalina acelerada, adrenalina subindo para o cérebro, descendo, correndo na nossa, é, correndo na nossa corrente sanguínea, ela, ela pode provocar um infarto homeocárdico, um infarto fulminante, estourar o coração, a vez do coração e parar e você morrer na hora. Porque a adrenalina correndo pelo nosso corpo, ela pode, ela pode forçar isso, a batida cardíaca vai aumentando, vai aumentando, aumentando, afora a ponto de estourar uma veia artéria, uma veia que abastece o coração e parar de uma vez e se infartar e morrer. Mas como Jesus não podia morrer de infarto? Porque a cruz de Barrabás, que é a minha cruz, que é a sua cruz, tá gente? A sua, de cada um de vocês que estão me ouvindo aí, nós temos a nossa cruz. E Jesus carregou ela todas ali naquele momento na cruz do Calvário, então Jesus, ele, ele não podia morrer de infarto, porque a minha cruz, a sua cruz, a cruz de Barrabás estava esperando ele, então um infarto não matou ele, porque é poder de Deus, e a adrenalina acelerando dentro dele, subindo na corrente sanguínea, poderia dar um, um AVC, estourar uma veia da cabeça e cair morto, ou ficar ileso, ou ficar inválido, né? Mas isso não podia acontecer porque a minha cruz, a sua cruz, a cruz de Barrabás, estava lá esperando ele. E aí, o sangue saiu pelos polos. Gente, é mão de Deus. Gente, é poder de Deus. Nós não aguentamos a pressão. O nosso corpo, a adrenalina correndo, com o nosso corpo acelerando, a nossa batida cardíaca, nós não aguenta, o coração não aguenta, estoura. Mas só que Deus segurou tudo isso no corpo de Jesus para que se cumprisse a missão dele, que era subir na cruz do Calvário. O que, que eu quero dizer com isso? Se você tem uma missão para ser cumprido na terra aqui, meu querido, você pode ter 70 anos. Você pode ter 70 anos, 80 anos, e vir uma leucemia, leucemia e atacar você. Pode vir um câncer de estômago, igual essa dona que está aí, a esposa do nosso amigo aí está, atacar você, mas se você tiver propósito de Deus, presta atenção, se você tiver propósito de Deus, se você tiver propósito de Deus na sua vida, você vai passar por tudo isso, você vai passar por tudo isso, por quê? Porque Deus, Ele tem poder para te ressuscitar dos mortos, como Ele ressuscitou o Yuri, então o Yuri tem um propósito de Deus na vida dele, agora qual é? Só vai ser revelado com o tempo através da eternidade. Só através de oração e jejum, a gente vai jejuando, orando, pedindo, colocando naquele propósito certo. O Senhor revela o propósito que o Senhor tem para a vida do Yuri. O dia que eu tomar essa decisão, que eu não tomei ainda, o qual é o propósito, não me importa, porque o propósito de Deus ele é superior a qualquer um de nós. Então deixa Deus revelar para ele automaticamente e para nós. Deixa Deus fazer na vida dele aquilo que ele tem que fazer. Ele é o dono da vida, mas é o dono da morte Ele que fere, mas também é ele que cura Então se ele tem um propósito na vida do Yuri Que o Yuri dure 100 anos, 50, 60 ou 20, eu não sei Mas é propósito de Deus Porque ele já mostrou o poder dele Tirando ele, arrancando ele da, 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 da sombra da morte Do vale da sombra da morte Porque ele esteve lá eu fui testemunha viva e eu invoquei o nome do Senhor e o Senhor me atendeu. Aleluia, glória a Deus. E agora, gente, nós temos que invocar o nome do Senhor e deixar Ele fazer aquilo que Ele tiver de fazer na nossa vida. Ou na vida dos nossos entes queridos, que nós estamos orando, buscando aí, que nós pensamos e queremos uma coisa. 
mas Deus ele quer outra coisa de você, Ele quer te confinar, porque se, a, se Deus não quisesse confinar a gente, Ele não tinha feito isso com o povo dEle que Moisés tirou do Egito, Moisés tirou aqueles 3 milhões e 710 mil pessoas do Egito, entre mulheres, homens e crianças, e levou para o deserto. Então Deus podia mandar eles levar, levar eles para um hotel cinco estrelas, hospedar todo mundo, porque Deus tem poder para isso. Mas lá no hotel cinco estrelas eles não iam lembrar de Deus. Eles não iam precisar de Moisés nem de Deus. Por quê? Porque lá eles iam ter água, iam ter comida, iam ter as melhores roupas, as melhores camas. Agora no deserto, se precisar de comer, tem que reclamar a Deus. Se precisar de beber água, tem que clamar a Deus. Se precisar de proteção divina, proteção de vida, né? Que as, as serpentes abrasadoras naquelas areias quentes mata, multiplicava e matava na hora. Eles tinham que buscar a Deus. Até Deus fala, Moisés, faz uma serpente de bronze. Coloca no estandarte, né? Levanta aí no estandarte. Isto, gente, significa Jesus, tá? Levantando, sendo levantado na cruz do Calvário. Olha para você ver como é que Deus usou a imagem da serpente. Foi aí que Deus usou a primeira imagem. Faz uma imagem, né? faz um, um, uma imagem da serpente e coloca no estandarte e levanta no meio da, da areia aí no deserto. Todos aqueles que for picado pela serpente abrasadora, olha para essa serpente no estandarte e será salvo, não morrer, não morrerá, não morrerás. E aí o povo começou a adorar aquela serpente. Não precisava mais de Moisés, não precisava mais de Deus. Tudo que picava não lembrava nem mais de Deus. Olhava para a serpente, era curado. Foi aí, gente, que surgiu essa, a imagem, tá? Foi aí que surgiu a imagem. Mais à frente, vocês vão ver que eles fizeram um bezerro de ouro seguindo o alinhamento da serpente. Porque eles tinham visto Moisés fazer a serpente lá atrás e quando eles se sentiram é, que Moisés estava lá no monte 40 dias, 40 noites e não aparecia mais, eu disse, olha, Moisés é morto, vamos fazer um Deus para que nós possamos seguir. Porque aquela serpente que ele fez lá salvou muita gente da morte. Da, da, das, das picadas da serpente abrasadoras. Então vamos fazer agora um, um, um vamos fazer agora um, um, um bezerro de ouro para nós adorar. E aí Deus vai nos guiar. Foi aonde que eles caíram do cavalo, né gente? Então quando Deus trata você de uma forma é porque ele ele que enxerga todo o seu projeto. Ele sabe tudo o que você pensa. Ele sabe que se curar você hoje amanhã você não vai nem olhar para a cara dele. Você não vai nem olhar para a palavra dele, você não vai nem tentar ouvir a voz dele, porque você não vai precisar, você está curado. Mas não, curados ou não curados, nós temos que adorar esse Deus, nós temos que exaltar esse Deus, nós temos que é, é, fazer discípulos desse Deus. E foi uma ordem que ele deu através do teu santo filho Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos, sim. É por isso que eu digo essas palavras aqui, as palavras sagradas de Jesus. Fazer discípulos. Mateus 28, 19. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E nós temos que pregar, sim. E é o que eu pretendo fazer, é o que eu estou fazendo. E é o que eu pretendo fazer, porque enquanto eu estiver vivo aqui. Porque o dia que Deus arrancar esse corpo de vida, esse corpo vai voltar para o pó. Mas como eu vou chegar diante do trono da graça que está lá em Apocalipse 20, de 11 a 15? Eu vou chegar diante do trono da graça cheio do poder de Deus. Eu vou chegar diante do trono da graça e ser julgado pelo meu, pelo meu juiz e ser defendido pelo meu advogado que é Jesus Cristo. E ser apresentado pelo Espírito Santo diante do trono da graça. E assim eu e assim eu terei um lugar naquele cantinho santo para adorar e exaltar o nome do Senhor Deus eternamente. Gente, nós temos promessa na palavra de Deus. E a, e a própria palavra de Deus diz que se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre. Então, se Ele cumpre, eu creio na palavra dEle que vai cumprir na minha vida e vai cumprir na sua vida. Se você pediu para orar para você, eu vou orar sim, eu estou intercedendo, eu vou não, eu estou orando. Eu já anotei aqui os nomes, estou orando, estou intercedendo. Mas você tem que crer, você tem que se colocar na posição 
quando você vai para um exército, você tem que se praticar, você tem que se treinar, senão você vai entrar numa guerra e vai morrer, é o primeiro a morrer. Então nós temos que estar no alinhamento, no alinhamento do Senhor, da tua palavra. Porque o exército ele vai treinar o seu soldado em todas as áreas, como usar uma arma, como se defender, como desviar, como usar uma granada, todo, todo o preparo com a guerra. E aqui a nossa guerra é espiritual. Nós temos que estar preparados espiritualmente para enfrentar a guerra espiritual. Como um exército enfrenta aí um outro exército, nós também nós temos um exército de anjos confrontando com um exército de anjos maus, de demônios. É o tempo todo, é espiritual, gente. Por isso que lá em, em Efésios 6, né, capítulo 6 de Efésios, fala que a nossa guerra, a nossa briga... Não é contra carne e sangue. Porque se fosse contra carne e sangue, você ia lá, matava aquele corpo, né? E estava livre. Ó, oh, não, acabou. Morreu, acabou. Não. A nossa guerra é contra as, as hostes espirituais. Olha, as hostes espirituais, gente, são união de demônios, né? Exércitos de demônios que lutam contra nós. Para que nós, para nos destruir, para que nós não possamos alcançar o trono da graça e ser julgado pelo nosso Deus que nos criou. Ele quer desviar nós da presença de Deus para que nós possamos se, se perder e ficar na mão dele para sempre. Condenados para sempre. Porque nós vamos ser julgados e, e libertos dos nossos pecados na carne e irmos morar com Deus para adorar Ele eternamente. E a Bíblia diz que o próprio Jesus irá nos servir. Porque nós, lá não tem dor, lá não tem tristeza, lá não tem lágrima, lá não tem, não tem trabalho, lá não tem que fazer nada. Somente adorar o nosso Deus, o Criador. Dia e noite, noite e dia, e o sol da justiça irá brilhar sobre nós. Que é o, ex, que é o próprio Jesus, que é o sol da justiça. E por isso que ele disse, eu sou a luz do mundo. O sol da justiça representa Jesus Cristo. Ele é o próprio sol da justiça. É Ele que nos vai brilhar, é Ele que vai brilhar sobre a nossa vida espiritual lá com, diante do Pai. E nós vamos estar adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Santíssima Trindade que se torna um, que se torna um único Deus poderoso. Um único Deus que criou o céu e a terra. O único Deus que nos socorre nas horas difíceis. O único Deus que está conosco. Na hora que nós estamos passando pelo vale, igual alguns irmãos aí, gente, que eu me sinto familiar com vocês. Então, quando fala que alguém está com câncer no estômago, igual essa dona, né? A Marlúcia, né? Marlúcia, né? Quando eu ouço isso, quando eu vejo isso, eu, eu sinto a dor que ela está sentindo. Eu tenho empatia. Eu sinto aí a dor que o nosso amigo aí, o sou, sou Cristóvão, né? Sogro do. do do Jorge Miranda está sentindo passando pela leucemia que é um, um, um tipo de câncer no sangue tem ele mais violento tem ele menos violento tá ele mais violento ele mata muito rápido tem um sargento da polícia militar na minha cidade o cara fez foi extrair dente tirou o dente que estava incomodando e aí dois dias depois deu hemorragia aí ele voltou no dentista que não conseguiu estancar a hemorragia foi para o dentista, o dentista chegou lá, não conseguiu estancar a hemorragia, mandou para o médico. Quando chegou no médico, aí na época do Yuri, viu gente, isso tudo foi acontecendo na época do Yuri. O Yuri estava lá no hospital e eu acompanhei lá a chegada dele lá, que eu conheci ele. O sargento jogava muita bola, era bom de bola, demais da conta no ataque. Nós jogamos muita bola junto, lá em Fabriciano. Ele jogava bola, ainda praticava ainda o esporte, jogava bola, corria, era um, era um atuante no exercício físico. E aí, gente, ele... E outra, passava por os exames direto, sempre. Na polícia né, militar, ele era sargento. E aí ele foi internado lá. E a namorada dele, que ele era separado, a namorada dele estava lá, eu conheço ela. Eu falei, mas o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou aqui com o Yuri, meu neto e tal. E, ah, mas e você? Eu falei, olha, eu estou aqui, o sargento... Ah, rapaz, mas espera aí. Ah, o sargento é ele mesmo, tá? Rapaz, mas que é isso? O que aconteceu com ele? Eu pensei que ele tinha envolvido, né? Tomar tiro, alguma coisa que o trabalho deles né, é muito arriscado. Não, não, ele foi extrair o dente e então, tal. Explicou a situação 
eu fui pro joelho orar por ele, mas na hora orei por ele, eu senti uma dor na minha alma, uma tristeza enorme. Eu tava de joelho lá no quarto do Yuri, eu tava com o Yuri lá, e eu de joelho lá orando, e sentindo aquele calafrio, aquela... parecia que o meu corpo estava todo dolorido. Eu pensei assim, meu Deus, não é bom. Eu tava sentindo meu corpo todo dolorido na hora que eu tava orando, eu senti aquele calafrio forte, comecei a descer lágrimas, e senti meu corpo todo dolorido. Bom, foi à tarde. Gente, isso era 9 horas da manhã, quando eu tava conversando com ela, e quando eu entrei pro quarto lá, eram as 10 horas, 10 e meia da manhã, quando foi 3 horas da tarde, ela disse que ele tinha falecido. O médico descobriu que estava com leucemia. Olha, aí entubaram ele rapidinho e aí ali já foi, faleceu. Um dente dentro, foi extrair um dente. Olha, toda saúde, com toda toda tranquilidade, toda saúde, foi extrair um dente e aí ele faleceu. Sargento, então já nós estamos sujeitos a tudo. O cara forte, o cara fraco, o cara velho, o cara novo, né? O cara com câncer sobrevive, o outro vai e morre, um outro sadio morre. Só com impacto, com minante morre. Então, tudo está nas mãos do Senhor. E assim eu creio, eu confio no Senhor. O que Ele fizer, está feito. O que Ele pretender fazer comigo, eu tenho que aceitar. Eu não tenho que questionar o que eu sei que vem dEle. Mas agora, quando não vem dEle, Ele me avisa. Quando não vem dEle, Ele faz aquele calabria, aquele rebuliço dentro de mim. E aí eu vou interceder, buscar intensamente a Ele diretamente aí naquele problema e ele vai me libertar e ele vai me livrar e ele vai livrar essas pessoas que pedem para orar ele vai livrar essas pessoas que estão enfermas de morte mas eles vai levantar você e colocar você de pé mas ele espera de você uma adoração perfeita ele espera de você que você sirva a ele em espírito e em verdade em nome de Jesus, eu coloco todos na tua presença, Pai, para que eles possam ver, sentir e ouvir com sensibilidade o teu mover na minha vida e na vida daqueles que o Senhor já curou, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que essa palavra vá de encontro ao seu coração e que vocês possam sentir verdadeiramente o poder de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Aqui, gente, olha a barraquinha lá em cima lá da família que eu ajudei, né? Lá em cima lá, a barraquinha tá abandonada, né? Eles custaram fazer aquelas barraquinhas ali, carregando água no brejo aqui, ó. E fazendo barro e montando aquelas paredes lá, barriada. E aí agora ficou tudo ali, né? Mas graças a Deus que ele foi pra melhor, né? Que eles tiraram ele dali, o prefeito, levaram eles pra cidade, cuidaram deles, enquanto. Enquanto eu pude, eu pude ajudar, vocês ajudaram, eu agradeço a Deus primeiramente a vocês que ajudaram, né? contribuíram aí para comprar roupa, remédio, comida né? para eles, trouxe para cesta básica, primeiro eu trouxe da minha conta, depois eu trouxe mais, mais é, lá na empresa, né? alguns lá me ajudaram também, e vocês também que ajudaram, eu comprei roupa, calçado, comprei remédio, comprei é, produto higiênico né? das meninas, tinha adolescente, né? comprei as vasilhas que eles não tinham, graças a Deus, e agora eles estão bem, né? Eu creio que está bem, eu não tive mais com eles, mas eu tenho certeza que eles estão melhor, não é mesmo? Mas que Deus possa abençoar cada um de vocês, muito obrigado, Esse, essa família maravilhosa que Deus me deu, porque eu dou o um grito aqui, vocês me respondem, tá? E igual a, a sogra do Arlen, o Arlen, gente, é esse motorista que trabalhou com a gente aqui, que hoje está internado numa clínica, e a mulher dele em outra. Então ele deixou, ele deixou não, ele tem três filhas, né? Uma de três, uma de 14 e uma de quatro aninhos. Que quando ele saiu daqui, a, a, a menininha mais nova dele estava com quase dois anos. Ela estava com dois anos, dois anos e um pouquinho, quase três. Então já tem um ano e pouco que ele saiu e ela está agora com quatro aninhos. E a avó, gente, passando um sufoco para cuidar dessas crianças, tá? Porque ela não tem a mínima condições, coitada. Mínima. E aí eu estou ajudando ela. Antes de ontem já mandei para ela lá um valor X que ela chorou. Ela mandou uma mensagem no zap chorando. Porque eu peguei o zap dela. Com um outro menino. Com outro ajudante nosso, né? Que trabalha com nós. E tinha um contato. Que entrava em contato com ela. E ela entrava em contato com ele. Ela buscou ajuda nele, né? E aí ele foi espalhando, né? E aí eu espalhei aqui no grupo. No meu canal. E graças a Deus vocês estão ajudando. Tá? E aí eu já tenho uma outra quantidade aqui de pessoas que doaram antes de ontem e ontem. Ontem eu quero agradecer o Sidney. O Sidney, gente, é... ele mora lá em Brumado. Ele foi lá, lá onde eu estava ontem. 
lá onde que eu estava ontem, ele foi lá, levou ajuda e levou ainda um presente para mim. Glória a Deus, aleluia. Ô Sidney, Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, em nome de Jesus. Porque você é 10, tá, cara? Nossa, você tá doido. Você é 10. Que Deus possa abençoar você, tá? Não só hoje, mas sempre, viu? E eu quero agradecer a Deus, porque vocês... Eu tô olhando aqui, gente, vê se eu acho que o Sidney mandou um papel aqui. Agora eu não tô achando ele aqui. E vocês me ajudaram a ajudar essa família. Então, eu conto com vocês aí que eu estou ajudando. Estou ajudando. Estou ajudando essa família. Porque, e outra, eu conheço a família, eu conheço as crianças, né? O, o Allen viajava com as meninas dela, tudo dentro do caminhão. Tudo. Você de ver que coisa. Viajava com tudo lá dentro, tá? Dentro da, da cabine. E aí ele fazia comida para nós na estrada. Não era uma coisa maravilhosa, entendeu? É, o Sidney de Brumado, gente, o um amigo dele, o irmão, nosso irmão em Cristo Jesus, o Renato, que trabalha junto com ele. Um abraço especial pro Renato. Ô oh, Renato, Deus abençoe você, meu irmão. Tamo juntos. E muito obrigado, viu, Sidney? Um abraço, que Deus abençoe você, Sidney, toda a sua família, né? Tua esposa, tuas filhas. E abençoe o nosso irmão também, Renato, aí, que a glória e a graça do Senhor Jesus esteja com ele também. E aí, Sidney, já adiantando aqui, eu quero deixar o meu abraço e parabenizar você para, pelo seu aniversário dia 19 que vem, tá? 19 do mês que vem. Deus abençoe você, tá? Que esses, essa data eu repito por muitos e muitos anos. E por esses dias aí, nos, nos próximos vídeos, eu vou anunciar o seu aniversário, sim. Com todo carinho, com toda com todo respeito, nossa, eu tenho muito carinho com vocês, tá? É incrível. E ele é uma pessoa incrível também, gente. Eu fiquei conhecer pessoalmente pela segunda vez já, e ele levou o um presentinho pra mim lá, levou a ajuda pra, pra, pra sogra do Arlen, né? Que tá cuidando das meninas. E eu vou passar pra ela, né? Eu juntei, né? Tô juntando antes de ontem, ontem, né? Aí vou, alguns vão mandar mais aí também, hoje, amanhã. Aí agora, eu já mandei antes de ontem pra ela, um valor né, simbólico, aí agora no final de semana eu mando mais, né? Não dá numa semana de prazo, de diferença, pra que ajudar ela. E ela chorou, gente, que ela tava precisando de comprar um remédio de 350 reais pra filha dela que tá lá na clínica, e ela não tinha um centavo, gente, ela não tem dinheiro nem pra comer. E ela chorou demais da conta, ela desesperou quando eu mandei o dinheiro pra ela. Mas desesperou mesmo, não é preciso ver que coisa. Eu, eu me senti também, eu, eu também eu derramei lágrimas de cá, porque eu vi o sentimento de uma mulher que está passando pelo vale. Mas eu vou estar junto com ela em nome de Jesus, eu vou estar junto com ela, ajudando ela, fortalecendo ela nas horas difíceis, da forma que eu posso ajudar, porque o Deus que eu sirvo, ele está comigo, ele vai me dar forças, ele vai abrir coração de pessoas para ajudar também, porque ele é um Deus universal. Ele me conhece, ele conhece você, ele conhece ela Sabe do sofrimento dela E eu estou compartilhando o sofrimento dela Em nome de Jesus Com o poder que há na cruz do Calvário O sangue do Cordeiro foi derramado Ele está comigo E eu vou ajudá-la em nome de Jesus Eu falo com um coração cortante Porque meu coração está sangrando Porque eu tenho que ajudar E se eu não ajudar eu não durmo, eu não como Eu perco todo o controle Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me incomoda Ele me incomoda e eu gosto assim, quando ele me incomoda mesmo, porque eu sou humano, e eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou co-herdeiro de Cristo, e assim como Cristo entregou sua própria vida por mim e por todos nós, agora eu tenho que me sacrificar pelos meus irmãos, em nome de Jesus, que Deus me dê forças para me suportar os dias maus, mas que ele esteja comigo, me, me ensinando, mostrando, é, me guiando, me administrando a minha vida para me ajudar o próximo, em nome de Jesus. Eu falo, gente, com lágrimas nos olhos, porque eu conheço essas meninas, essas adolescentes, eu conheço essas de pequen bem pequenininhas na cabine do pó de carro com o Ali, com a esposa dele, e agora os dois. Gente, todos nós somos sujeitos a cair, todos. Todos, ninguém é de aço, ninguém é de ferro, todos nós somos humanos, carne. E se você não buscar em Deus fortalecimento no espírito, você cai. Só Deus para nos livrar. 
Agora, se você estiver no caminho do Senhor firme, dia e noite, em oração, buscando, consagrando, santificando, vai diminuir o risco. Porque grandes homens falharam também. Mesmo com a toda a santidade falharam, porque o ser, isso aí mostra que o homem ele está a mercê aqui nesse mundo. Ele está entre o fogo e a água. Qualquer hora a água pode invadir a vida dele, mas também qualquer hora o fogo pode queimá-lo. É essa a divisão, nós estamos no meio de uma divisão. Vamos entender que esse povo que está precisando de nós hoje, esses que levantam e vêm até a gente, olha, ajuda fulano, ajuda ciclano, olha para esse povo está buscando a gente, gente. Não, é, não é por acaso não, é o Espírito Santo de Deus que envia para nos medir a nossa empatia, para medir o nosso amor que nós temos ao próximo, porque Jesus teve um amor universal, um amor ágabe, um amor de Deus, que só o amor de Deus faz isso, entrega sua própria vida pelo próximo, entrega sua própria vida por uma coisa que não vale nada, que nós não valíamos nada. Nós estávamos mortos no pecado, nós éramos, nós éramos perdidos no pecado, mas Jesus veio e fez tudo isso, independente dos pecados, independente de ser salvo ou não, Jesus fez, mas deixou a liberdade de você ser salvo. Nos deu livre-arbítrio para nós buscarmos a Ele a salvação ou para nós negarmos a Ele também, mas só que nós perdemos a nossa salvação. Nós perdemos a força espiritual que Ele nos concedeu na cruz do Calvário para vencermos as dificuldades, para vencer os nossos vales, para nos ajudar a carregar a cruz. Como eles levantaram Simão e Sirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz, e Deus levantou o Espírito Santo para nos ajudar a carregar a nossa cruz. Aquele Simão Sirineu, ele era de Sirena, 18 quilômetros dali de Jerusalém, aquele Simão que ajudou Jesus a carregar a cruz, ele representa hoje... Olha, olha gente, a, a, o simbolismo, o Simão Sirineu era desconhecido daquela área, ele era pai de Rufo, Rufo e os seus filhos se via a sinagoga, eles conheciam Jesus, mas Simão era um negro, né? era da Etiópia, né? a sirene fica na Etiópia, e aí eles pegaram um desconhecido, porque não pegou Paulo, é, Pedro, Tiago, João, né, que era uns homens de porte, que era pescador, tinha força, para ajudar a carregar a cruz. Não, pegou um desconhecido que vinha do trabalho dele da roça, estava passando ali por acaso, pegou ele e colocou ele para ajudar a carregar a cruz. Então, esse Simão hoje representa o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui carregando a nossa cruz, sofrendo aí, igual essa senhora, está sofrendo com câncer no estômago, igual o nosso irmão aí, Cristóvão, né, soco do, do Jorge Miranda, está tá sofrendo com leucemia, com 72 anos, depois com a idade avançada, agora tem que carregar esse peso, carregar essa cruz, mas o Espírito Santo de Deus está ali do lado dele, está do lado meu, está do lado dessa senhora, carregando, ajudando a carregar a cruz. Se você realmente crer, se você realmente buscar em Deus, o poder de Deus, esse Espírito de Deus vai estar com você, entrega-se a Cristo, entrega-se a Deus, busca no Senhor enquanto pode, Bata enquanto pode se abrir a porta para você. Não deixa que, ele, que você seja levado sem nenhuma tentativa. Porque Jesus ele veio e nos libertou desse poder maligno que tinha sobre nós, que era sobre a lei, matava nós e nos dava. E não tínhamos opção. Ninguém tinha ressuscitado os mortos, ninguém tinha vencido a morte. Mas Jesus veio e venceu a morte e falou: Olha, eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele estava falando: Olha, eu te dou poder para você bater o joelho, orar e você passar por cima da morte, passar por cima dos demônios, passar por cima das dificuldades, passar por cima desse câncer, de toda essa leucemia, passar por cima de tudo. Porque o poder vem do alto. Quando Jesus subiu na cruz do Calvário, eles levantaram ele, que o véu rasgou de cima a baixo. Significa que o poder vem de cima e não de baixo. Por que, que o véu não rasgou de baixo para cima? Não, porque o poder vem do alto. Nós recebemos do alto o poder. E aí Jesus falou assim, ficais em Jerusalém e recebeis do alto o poder. Ó, e seja revestido do Espírito Santo. Então, quando Jesus morreu e ele ressuscitou e foi ascensão aos céus, ele falou para os discípulos dele ficar em Jerusalém, não sai daí não, tá? Até que do alto seja revestido de poder, até que do alto vocês recebam o poder. O poder vem do alto, o poder vem do Pai, do trono da graça. Porque o diabo veio para a terra, então o diabo tem poder na terra, 
mas ele não tem poder sobre Deus. Então por isso nós buscamos o poder de Deus. E quando você tem o poder de Deus, aí pronto, acabou. O poder de Deus ele é superior ao seu poder, ele é superior ao poder de Satanás. Porque Satanás tem poder também, da onde veio o poder de Deus, vem o poder de Satanás que Deus deu para ele. Mas só tem uma coisa, Deus tem todo o poder. Por isso que ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Por isso que ele nos deu poder para nos libertar da morte. Porque ele dá garantia de vida eterna. Aquele que crê em mim, nem que esteja morto, mesmo que esteja morto, mas viverá. Vai viver no Espírito, vai viver na, na, na presença de Deus. Mesmo que esteja morto, você vai morrer a carne, mas o Espírito vai viver em Cristo Jesus, no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu falo, gente, eu prego essa palavra com todo o poder dentro de mim, dá vontade de gritar, dá vontade de chorar, dá vontade de pular, porque a presença de Deus, ela é viva dentro de mim, ela é viva. É um fogo ardente que há no meu corpo, é um fogo ardente que, me, que não me deixa preocupar com a dor, com a tristeza, com a, não me deixa preocupar com a riqueza, não me deixa preocupar com nada, porque eu sei que o Deus que eu sigo, ele é dono do olho da prata, ele é dono da vida, ele é dono da morte, é um Deus que fere, mas é um Deus que cura, mas também é um Deus que mata, é, mas também é um Deus que dá vida, por isso que eu não me preocupo, por isso que eu não me preocupo, por isso que eu estou conectado na árvore da vida que é Jesus Cristo, porque se eu não der fruto, eu vou ser cortado e jogado ao fogo. Jesus disse isso no livro de João. Examina as palavras de Deus, as, as palavras sagradas do nosso, do nosso Cristo Jesus. Examina a palavra dele. Examina as palavras de Deus no Velho Testamento também. E completa com o Novo. Porque a palavra de Deus nos fortalece, gente. É a boca de Deus. É a voz de Deus falando. Você ouvindo a minha voz... Você sabe que é o Geraldo que está falando. Mas agora você, quando examina a palavra de Deus, é Deus falando com você diretamente, através da tua palavra. Porque a palavra de Deus ela é espírito. Quando você enxerga aquelas palavras, aquelas letras, que aquelas letras entram no teu coração e desce dentro da tua alma, ela se transforma em espírito. Ela é viva e eficaz. Ela faz diferença na sua vida. Ela faz diferença na vida daqueles que crerem, daqueles que obedecem e daqueles que têm certeza da existência do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Deus que criou o céu e a terra. Aqui é Medina, viu gente? Vou só dar um espaço assim aqui, porque eu, eu, nossa, eu tô cheio do Espírito Santo de Deus, eu, eu creio que se eu colocar a mão em alguém agora, a pessoa vai sentir o poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu tô todo, todo suando por dentro, porque a presença de Deus ela é forte. Ela é forte, gente. Quando a gente busca de coração, quando você busca em lágrimas, quando você. Quando você busca em lágrimas, quando você busca de alma e em espírito, você sente. Você passa a sentir a presença dele viva. Porque Deus é espírito, ele não é carne, ele é espírito, mas ele habita em nós. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não sabeis que o vosso corpo é morada. É o templo, é a morada. Ele mora dentro de ti. Ele mora dentro de mim. E é Ele que me dá força. É ele que me dá sabedoria. É Ele que me dá energia para confrontar o mal. É Ele que me dá poder para orar e as comportas do céu abrir e Deus atender o, seu, o meu pedido. É Ele que me dá a ousadia de abalar o inferno, é ele que me dá a ousadia de confrontar com tudo aquilo que é bem ao contrário à vontade do Criador, oh Jesus, obrigado meu Deus, oh Pai das luzes, que o Senhor esteja comigo, esteja com todos aqueles que estão me ouvindo agora meu Deus, do mesmo jeito que eu estou sentindo a tua presença Pai, vai tocando no coração dessa pessoa que está necessitando do seu toque Senhor. Inclusive a Tatiane, pai, eu vou citar o nome dela aqui porque ela contou a história dela. Ela contou a história, ela contou o passado dela. E eu creio que é passado, que o presente e o futuro faz parte da, na mão do Senhor. E o Senhor vai libertando, pai. Vai libertando a vida da Tatiane. Vai libertando a vida do marido dela. A vida conjugal, a vida espiritual. Que o Senhor faça morada. Que o Senhor cria dentro dela uma confiança. Uma confiança interna. 
que o Senhor está com ela, que o Senhor, as mãos do Senhor estão protegendo, que ela não tenha medo nem da morte, para que o Senhor possa fazer maravilhas na vida dela, Senhor Jesus. Mostra a sua onipotência, meu Deus, na vida dessa mulher que está com câncer no estômago. Mostra a sua onipotência, meu Deus, desse homem que está com leucemia no sangue. Mostra a sua onipotência, meu Pai, na vida do Ademir que fez a cirurgia. Quando, como o Senhor mostrou a sua onipotência na vida do Yuri. Coloco nas tuas mãos, meu Deus. Para que o Senhor possa fazer diferença na vida de cada um que está me ouvindo. De cada um que pediu para me orar, Senhor. Eu não vou citar o nome de todos, mas o Senhor conhece até o número do sapato deles. Vá de encontro agora, meu Pai. Toca no mais profundo. Sinta a presença de Deus aí tocando na sua alma. Sinta a presença de Deus na sua vida. Sinta a presença de Deus carregando você nas mãos. Porque Ele levou você na cruz. Na cruz do Calvário. Ele te levou, Ele me levou, Ele levou todos. E Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o um Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. É ele que é representado através de Simão Sirineu ajudando Jesus a carregar a cruz. Mas ele é também o nosso, o nosso advogado. É ele que nos defende. É ele que nos fortalece. É ele, ele que nos cura. É ele que nos dá poder de tocar e curar. É ele que nos dá poder de abrir a boca e clamar o teu santo nome. E o céu se abrir e nós recebemos da parte do Senhor a glória, a cura, a unção, o desejo de viver, o desejo de respirar esse ar que vem da parte do trono da graça do Senhor. Eu, Senhor Jesus, entrego nas Tuas mãos, Pai. Neste momento, Pai, tem pessoas chorando, tem pessoas sentindo arrasado, acabado, arruinado com a sua enfermidade. Mas essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a vida, era para te consertar, essa enfermidade é para te purificar, essa enfermidade é para te dar forças para vencer o mundo. Porque Jesus passou por tudo, Jesus teve dor, Jesus sentiu a maior dor, mas ele não gemeu, ele não abriu a boca, ele foi como um cordeiro, ele foi levado como um cordeiro que é levado ao matador. E não abriu a boca, porque ele estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E que esse Espírito Santo de Deus vem de encontro a todos nós. A mim, gente, a mim que eu sinto dor também. Eu tenho um espinho na carne, como dizia Paulo. Senhor, eu tenho um espinho na carne. Mas a resposta de Deus veio para ele. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Gente... Só em nós respirarmos, só em nós estamos aqui ajudando uns aos outros. Só nós estamos aqui carregando a nossa cruz junto com os outros, junto com vocês. Já é a graça de Deus. Mas e aí Paulo falou assim, mas Senhor, mas não basta, não, não chega, eu estou sofrendo, eu tenho espinho na carne. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia, glória a Deus. Na minha fraqueza é que Deus age. É na minha fraqueza de corpo mais forte no espírito, é que Deus faz maravilha, é na minha fraqueza de corpo mais forte no espírito, é que eu posso tocar num corpo e ele ser curado, é na minha fraqueza de corpo e fortaleza no espírito, é que eu abro minha boca e oro e o céu se abre e a palavra vai de encontro ao coração deste que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus. Mas é na fraqueza da carne que Jesus foi tentado no deserto e ele repreendeu Satanás com a tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu te dou glória a Deus. Eu te glorifico, Senhor. Eu te adoro, te exalto nessa manhã, porque eu estou cheio da tua presença. Obrigado, Jesus, por eu sentir esse poder e a tua glória na minha carne, no meu espírito, na minha alma. Porque o meu dia, hoje... Ele vai ser menor dos outros dias, porque a Tua presença está em mim. Oh, meu Deus, eu Te agradeço, Pai, porque eu estou aqui na estrada trabalhando, e no mesmo tempo adorando, exaltando o Teu santo nome e sentindo a Tua presença, meu Deus. Longe dos meus irmãos naquele tempo, longe da minha família, mas junto de Ti, Senhor, mas junto de Ti, mas junto do Teu Santo Espírito, mas junto na Tua presença, e o lavado e remido no sangue do Cordeiro, teu Filho Santo Jesus, que subiu na cruz do Calvário e um dia nos prometeu vida eterna. 
Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que essa palavra vá de encontro ao coração de cada um desses que estão me assistindo agora. Vai de encontro, Senhor. Entra dentro dessa alma, dentro desse corpo. Purifica, lava, limpa, cura e salva, Senhor. Porque a sua prioridade era a salvação. E eu intercedo por, pela sua misericórdia, pela salvação desses que estão ainda perdidos, Senhor. Que ainda não teve um encontro vivo com o Senhor. Porque todos aqueles que tiveram um encontro vivo com o Senhor... Foi mudado o seu destino, foi mudado o seu nome, foi mudado toda a sua caminhada, todo o seu ser foi transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Se eu for olhar minha vontade, Pai, eu vou ficar aqui o dia todo falando, o dia todo clamando, o dia todo adorando, o dia todo exaltando, o dia todo só alimentando, Pai. Mas eu vou alimentando aqui, Senhor, na minha, na minha no meu silêncio minha calada aqui, eu vou me alimentando agora em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos Senhor, porque eu quero finalizar esse vídeo Senhor Jesus, minha vontade é não finalizar, a minha vontade é continuar, mas o Senhor está no comando da vida de cada um de nós, de cada um de nós, hoje gente, eu amanheci inspirado no poder do Espírito Santo, hoje de manhã eu estava orando, eu chorei, eu, eu me tremi, eu eu, eu senti a presença de Deus viva aqui junto comigo e ela continua comigo ela está comigo ela vai estar com vocês nessa manhã ela vai estar tocando essa, esse poder, a glória de Deus vai estar tocando na tua alma, ele vai estar te transformando ele vai estar preenchendo o vazio da tua alma em nome de Jesus que a graça e a paz do Senhor esteja contigo aqueles que crê na minha palavra Aqueles que creem em mim, assim diz o nosso Mestre Jesus Cristo, mesmo que esteja morto, viverá. Aleluia. Fica com essa palavra, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Eu vou, gente, só mandar um abraço aqui, um alô, porque se eu estou cheio da graça de Deus, eu estou todo frio, todo cheio do Espírito Santo de Deus. E se deixar eu não consigo mais, eu só quero adorar, exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Toda a honra, toda a glória é para o Senhor Jesus. Eu não posso deixar de citar alguns nomes aqui que eles pediram para citar. Eu vou citar, viu gente, com licença, que a palavra de Deus vai de encontro do seu coração. E esse poder de Deus que eu estou sentindo agora aqui, ele é universal. Porque Deus é o Deus onisciente e sabe todas as coisas. É o Deus onipotente que tem poder para todas as coisas. E é um Deus onipresente. Está em todo lugar. E Ele está aí agora tocando em você. Sente o poder dEle aí. Sente o poder dEle aí. Tocando você. Tocando a sua ferida. Tocando a sua enfermidade. Tocando a sua mente. No seu coração. Sente o poder dEle. Em nome de Jesus. Vem na graça do Senhor. Para que Ele possa ficar. Fazer morada dentro de você. Como está Lá em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que o vosso corpo é o templo, a morada do Espírito Santo? Tenha ele dentro de você, em nome de Jesus. Receba, viu? Em nome de Jesus. Isso tudo é para honra e glória do Santo Nome. Amém, Jesus. Eu quero deixar o meu abraço especial aqui, gente. Um alô você aí para o Gilmar Oliveira, do Terapia na BR. A esposa dele fazendo aniversário, né? A dona Célia, dia 26, né? Essa semana vai fazer aniversário. Depois da manhã, né, gente? E ela vai fazer um belo bolo de leite, né? E olha, eu que não estou lá para comer um pedaço desse bolo, né, gente? Mas, em espírito, Deus vai me levar lá e eu vou comer esse bolo. <risos> é, porque Moisés, ele foi para Deus prometeu Moisés entrar na terra prometida, mas quando chegou lá em... Quando estava com 120 anos de idade, quando chegou lá em... 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 Deuteronômio, capítulo 34, versículo 44, me parece, mas ao menos se não estiver enganado, é 44, 34 ou 34, 44. Você vai conferir lá que Deus chamou Moisés no monte e falou, Moisés, sobe até aqui, porque hoje você vai se juntar com seus antepassados. Moisés, como era muito obediente, ele subiu, subiu no monte, subiu na hora, porque ele obedecia a Deus, ele, ele, ele eu via a voz de Deus. É o único homem na carne que viu a presença de Deus passando pelas fendas da pedra e não morreu. É o único, porque quem visse Deus morria, porque a carne, ela nasce do pecado. Jesus não nasceu do pecado, Jesus nasceu do Espírito Santo de Deus com uma mulher, virgem. E 
nós nascemos do pecado de um homem e uma mulher. E esse pecado nós já carregamos ele. Então Moisés subiu ao monte. Quando chegou lá, Moisés viu as planícies da terra de Canaã. E ele disse, mas Senhor, aquela é a terra que manda leite e mel? Deus falou para ele assim, é, é sim Moisés. É para lá que nós vamos, Senhor? Não, Moisés. O povo vai, mas você não. Mas Senhor, o que é isso? Não, Moisés, você não vai. Mas por que, Senhor? Porque lá em Meribá, quando aquele povo pressionou você por causa de água que estava com sede, eu falei com você para conversar com a minha rocha. Eu falei com você para conversar com a rocha, tocar na rocha. Você feriu a rocha. E aquela rocha representa meu filho santo Jesus. Então por isso você não vai. Mas Senhor, não, para lá você não vai. Mas Deus então falhou com Moisés, gente? Não. Porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Passa 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos. Você morreu, mesmo depois de morto, Ele cumpre a tua palavra sobre a tua vida. Porque Moisés morreu, gente. Passaram-se dois mil anos. Vem Jesus aqui na terra. Um dia Jesus sobe para o Monte da Boa. Chama seus três discípulos mais chegados. Só eles três. Os outros não. Só os mais chegados. Pedro, Tiago e João. Chama os três discípulos mais chegados deles e sobe para o Monte da Boa. Está lá Jesus no Monte da Boa, orando. E os três discípulos dele. E aí, daí a pouco, os três começam a ouvir uma voz como voz de trovão e uma fumaça cobre todo o ambiente. A fumaça é a chequená de Deus, gente. É o poder de Deus. É a, a, a carruagem de Deus, essa fumaça. Deus vem nessa chequená visitar o seu povo. E ele veio visitar Jesus ali naquele lugar. Quando eles ouviram, viram aquela fumaça cobrindo e Jesus resplandecente, ele brilhava como um sol, e ele flutuava, levantava do chão e brilhava como um sol. Ele foi transfigurado, transfigurado, gente. Eles viam que era Jesus, mas não era Jesus. Aquele Jesus que eles viam normalmente, ele brilhava como um sol, que ninguém conseguia olhar para ele, como Moisés descia do monte quando ele falava com Deus. Moisés, quando descia do monte Sinai, quando ele estava falando com Deus, que ele ficou lá 40 dias, 40 noites, ele tinha que cobrir o rosto com um véu para ninguém olhar para ele, senão morria. Porque ele representava a imagem e semelhança de Deus. E ali estava Jesus. No meio da fumaça, resplandecente daquela luz, transfigurado, e eles olham e veem quem estava falando com ele. Moisés e Elias, oh aleluia, glória a Deus, então Deus se cumpriu em Moisés a entrada na terra prometida, porque lá em Meribá, lá no, no monte, lá no monte, ele ficou morto, o corpo, e foi sepultado nas planícies, mas Deus pagou da mente do povo, onde foi colocado o corpo de Moisés, senão o povo estava lá hoje, adorando ele como santo, santo de Israel, Deus pagou da mente do povo. Ninguém sabe onde Moisés foi colocado, sepultado. Sabe onde Jesus foi colocado. Todos vão adorar Jesus porque ele é digno de adoração. Mas agora Moisés não. Moisés ninguém sabe. E ele foi o único homem na carne que viu Deus frente a frente, combateu com Deus, clamou com Deus, confrontou com Deus. Olha, Senhor, se eu for matar esse povo, então risco meu nome. Então foi o único. E não morreu. Mas Deus agora chama ele para morar com ele. E a Deus, dois mil anos depois, Moisés estava na terra prometida, na terra de Canaã, falando com Jesus. Oh, glória, aleluia. Deus cumpriu na vida de Moisés aquilo que ele prometeu. Que você entrará para uma terra prometida que manda leite e mel. E ali estava se cumprindo a palavra de Deus. Porque Deus não é homem para que mente e nem filho do homem para que se arrependa. E ali estava Moisés falando com Jesus. E Pedro, Tiago e João ali, resplandecidos de medo, todos temor, trêmulos de medo, e disse, mas Senhor, quando eles abriram os olhos, já não estava mais, só estava Jesus, e aquilo é a nuvem da porque eles dobraram né, de temor quando eles ouviram a voz de Trovão. Este é meu filho, e a tudo ouvi. Quer dizer, tudo que ele falar, ouve. Este é meu filho, e a tudo que ele falar, ouve. E quando eles levantaram, eles dobraram a cabeça no chão. Colocaram a cara no pó e quando eles levantaram a cabeça, já não estava mais Moisés e nem Elias. Só estava Jesus e Jesus disse para eles. E eles disseram, olha Senhor, bom que a gente façamos uma tenda para uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Mas já não estavam mais Moisés nem Elias. E Jesus falou com eles, não fala nada para ninguém, não conta nada para ninguém nessa visão, até que eu libere. Até que eu fale para vocês falar, mas só depois que ele morreu, ressuscitou, que aqueles discípulos, três discípulos chegados, o Espírito Santo de Deus trouxe na mente deles e eles contaram o que aconteceu naquele dia, naquele monte. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus!
e aí Deus cumpre na vida de Moisés. Então, é aquilo que eu falei, Deus cumpre na nossa vida aquilo que Ele promete. Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida como Ele cumpre. Ele vai cumprir na vida de Yuri. Ele promete, ele tem promessas. Mas qual é a promessa? Ele sabe, um dia ele vai revelar. Ele vai revelar, cada dia ele vai revelando uma coisa para nós. Cada dia ele vai se revelando para nós. Cada dia ele vai se revelando para cada um de nós. Cada dia ele vai se revelando através dos acontecimentos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Então é maravilhoso, gente. Então eu creio, eu acredito né, que, que Deus faz. E Ele nada muda os planos de Deus na sua vida. Tá? Né? O... Eu quero mandar um abraço também aí para o senhor Afonso. Ele é lá de Pintadas, né, na Bahia. O soco do Crispim. Ô, oh, Crispim, um abraço aí, Crispim. Crispim, gente, ele me segue há muitos, muito tempo aí nesse canal. Tem até meu zap. Deus abençoe o Crispim e toda a sua família. O Crispim mora no Rio de Janeiro. Manda um abraço especial para o Afonso aí, que mora em Pintadas. Pintadas fica ali por Ipirá, aquela região fora ali, né, da, da Bahia, né? Você entrando em Riachão Ria, 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 Jacuípe ali, ó, entrando depois ali, entra para dentro ali e sai lá também, tá? E Deus abençoe a cada um de vocês aí. O, o Chico, né? Chico e família de Aracaju Ele pede a oração Para o filho dele também, né? O Bruno que está enfermo Ô oh, Bruno, crê no Senhor Jesus E será salvo tu e tua casa Se creres, verás A glória de Deus, se crer Se você crer realmente De, de coração e de alma Você vai ver o poder de Deus Sobre a sua vida, de curar você, viu meu irmão? Deus abençoe você, abençoe teu pai Receba nessa manhã aí a graça e a presença do Deus vivo O Deus que cura, o Deus que liberta e o Deus que salva Em nome de Jesus O poder que há no sangue do Cordeiro Que Ele vai te tocando agora, Senhor Que Ele vai te tocando agora E que você seja liberto dessa enfermidade Segundo a vontade do Senhor Jesus Porque eu não posso fazer, mas Ele pode Eu não posso fazer, mas eu clamo e Ele me ouve Tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus Tenha sensibilidade para receber o poder de Deus em nome de Jesus É o caminhão que quebrou logo ali na serra, né gente? O meu amigo Nivaldo, um abraço aí, viu meu amigo? Deus abençoe você, meu irmão E a toda a família aí, os aniversariantes, tá? O seu Antônio de Catu, gente, ele manda um abraço aqui para a Dona Jo. Ô, oh, Dona Jo, um abração especial para a senhora. O Erivelto, um abração especial para o Átila. O Benival e para o Senhor Pombinho, um abraço especial para essa família maravilhosa aí. Que trabalha com o seu Antônio. É, 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 são... Como é que fala? São funcionários, né? Funcionários que falam, não. São cooperadores, né? O seu Antônio lá. Que Deus abençoe toda essa família maravilhosa. E o dia que nós encontramos, nós vamos comer aquele bolo que a Dona Jo só sabe fazer. Oh, glória a Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que a graça de Deus esteja com vocês, viu? O Ronaldo Alves, ele é de Itabuna, mas porém ele mora em Guarulhos. Ô Ronaldo, um abraço especial para você e para todos de Itabuna, todos de Guarulhos também, né? Tem muitos seguidores de Guarulhos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá? Que a graça e a paz de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. O aniversário de, de São Antônio Carlos, né? Foi dia 18, 8, ó. 18 agora passado. Ele é irmão do Jorge, do restaurante lá em Santo Estevam. Ô, São Antônio, um abraço aí, viu? Que Deus abençoe você, meu irmão. E que essa data repita por muitos e muitos anos aí, em nome de Jesus. É, essa semana eu não subi lá pra cima, não. Eu fui pra Brumado. Agora eu creio que essa semana agora, final de semana, eu tenho que subir. Aí, eu, se eu almoçar lá, eu vou lá falar com o seu irmão lá, tá? Eu sempre almoço lá, viu? Eu sempre abasteço naquele posto lá e eu sempre almoço lá no, no seu irmão lá, tá bom? Um abraço aí, que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família e abençoe esse dia maravilhoso aí que o senhor passou, né? Com a família, dia 18, completou mais um, um aninho de vida, termine, finalizou um ano e recomeçou outro, né? Na graça e na paz do Senhor Jesus. O Josias e Meire, de São Carlos, São Paulo, um abração, esse casal maravilhoso, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E nós estamos juntos aí, viu? O Roberto Martins da BR, é um canal, viu gente? Deus abençoe você também, Roberto. Deus abençoe, tudo de bom para você, meu querido. O John Gama, ô oh, John Gama, um abraço especial, ele é de Euclid da Cunha, mas mora em São Paulo. John Gama tem muito tempo que me acompanha, está sempre aí comentando. Um abraço especial para você, você faz parte da minha família neste canal no YouTube. Que a graça de Deus esteja contigo, viu meu irmão? Então, aniversário também da netinha, da Luísa, né, netinha do, do Clodomiro Salles. 
Foi aniversário dia 8 do 8 também, Deus abençoa todos os aniversariantes desse mês de. desse mês de, de, de agosto, né? Que a graça de Deus esteja com vocês, viu? Em nome de Jesus. E eu quero deixar o meu abraço também para o Tiago Barros e a Negra Juju lá no Rio de Janeiro. Esqueceram de mim. Ô Tiago, um abraço, Tiago. Deus abençoe você, meu filhão. Que a graça de Deus esteja contigo, viu? O Nilton Felisberto, Terapina BR. Um abraço para o Nilton Felisberto. Deus abençoe você, meu irmão. O Fábio Gomes, né? Do Terapina BR. Um abraço especial também. São canais, viu, gente? Nilton Felisberto aí é um canal, tá? Pode entrar lá e acompanhar ele no canal dele. Tá, se for possível O Fábio Gomes também, na, na terapia na BR Um abraço especial O Reginaldo Barros também o Reginaldo Barros tem um canal também tá? E é ele que está ajudando lá o, o nosso amigo Sinaldo né? Nós estamos continuando a campanha, viu gente? A campanha continua Eu estou ajudando ele lá, estou ajudando uma família aqui em Patinga né? Do Ali, graças a Deus Deus tenha me abençoado, me ajudado Levantar pessoas para me ajudar Ajuda gente, qualquer valor Teve gente lá que depositou 10, 5 reais Olha, esse pouquinho aí, ó, que se torna muito Nossa, é muito abençoado Gente, muito abençoado mesmo Isso aí se torna muito Deus multiplica isso aí, ó Deus multiplicou. Jesus multiplicou sete pães e dois peixinhos para 5 mil homens A Bíblia não conta mulher e nem criança não Só homens Então como que ele não pode multiplicar também Esses 5, 10, ou 2, ou, ou 20 Ou 50 que você mandar porque de acordo com a necessidade da pessoa, Deus vai multiplicando. Deus levanta pessoas. Você dá cinco, outro dá cinco, outro dá dez, outro dá dois. E daí a pouco nós estamos um montante lá para cobrir a necessidade. É muito maravilhoso, gente. É, olha, só em você ter empatia, só em você tomar atitude, isso aí já é o suficiente. Isso aí Deus está vendo a sua atitude. E a sua possibilidade, as suas condições. Deus está vendo. Ele só da mente e coração. Ele tem olhos de fogo e tudo vê. Então eu glorifico a Deus por isso, eu não me preocupo com valor, eu me preocupo em ajudar. E quando eu me preocupo em ajudar, Deus levanta. Deus levanta anjos dele para me ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, gente, eu estou inspirado no Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. As lágrimas descem muito fácil, muito fácil, porque hoje eu estou sensível ao Espírito de Deus. Hoje eu estou sensível à presença do meu Deus Todo-Poderoso. Eu glorifico a Deus por isso Porque eu me sinto alegre, feliz Eu me sinto, enquanto dessas minhas lágrimas Por causa da presença de Deus Eu me sinto fortalecido para caminhar Eu me sinto protegido Pela presença viva do Espírito Santo de Deus Aleluia Eu quero deixar também o meu abraço aqui para o Joseni também O criador do Terapia na BR, gente Deus abençoa você, viu Joseni E, gente, entra lá no canal do Terapia na BR, né Deixa lá os seus comentários também, deixa seus likes, tá? Em nome de Jesus, faça isso. Não vamos nos unir no mesmo espírito, no mesmo, na mesma caminhada. Porque enquanto mais vocês entrarem lá, deixar lá os seus likes, mais você vai ajudar o canal deles, vai ajudar o meu também, vai ajudar todos nós e nós possamos ajudar todos aqueles que vier a nós necessitados e oprimidos. Porque eu os aliviarei, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Então, gente, se você vem a mim, Geraldo, ou o meu canal, viajando para você, você está vindo a Cristo. E se você está vindo a Cristo, Ele vai te aliviar. Ele vai te aliviar. Ele vai porque Ele é Deus poderoso para fazer muito mais do que você precisa, do que mais você necessita, do que mais você pensa em nome de Jesus. O Gilmar do Terapia, ô Gilmar, Gilmar está todo dia aí comunicando comigo. Gilmar, muito obrigado pelo carinho. Gilmar e o Josa, ô Josa, um abração, viu Josa, Josa tá trabalhando, graças a Deus, passou por dias difíceis, passou pelo vale, mas o Deus Todo-Poderoso está com ele, amém, aleluia, o Deus Todo-Poderoso arrancou ele desse vale e está agora trabalhando, está agora levando a vida normal, eu vou dizer normal porque não quase normal, mas normal, porque amanhã ou depois ele não vai nem lembrar mais do que ele passou, em nome de Jesus. Deus abençoe você, viu Gilmar? Gilmar do Terapia. O Ismar também, gente. O Ismar, eu tive o prazer de conhecer ele aqui em Talvinho. Tu vai chegar aqui em Talvinho. Tô descendo a serra, viu gente? Descendo a serra de Talvinho aqui. 
esse vídeo vai ficar longo porque hoje eu estou inspirado para falar a palavra de Deus. Duas palavras que eu falo aqui, eu quero falar da palavra de Deus. Duas palavras que eu falo aqui, eu quero agradecer a Deus. Duas palavras que eu falo aqui, eu quero eu já desvio para a presença de Deus porque eu estou cheio da presença de Deus. Hoje o Senhor escolheu o dia para me encher, para me interceder, para que eu diminua e que Ele cresça sobre a minha vida. Aleluia, Jesus. Oi, Isma, um abração, Isma. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. O Eduardo de Oliveira, ele pediu para orar pela dona Carmelita, né? Mas a dona Carmelita já sarou do câncer de pele. Glória a Deus, aleluia. Mais uma prova, gente, que Deus faz. Mais uma prova que Deus cura. Mais uma prova que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e precisamos e necessitamos. Tá? O que não tem, não tem solução para o homem, Deus entra com a sua com a sua graça, com a solução e liberta o homem daquela dificuldade o Regi Lu, um abraço especial para o Regi Lu aí, que Deus abençoa esse canal maravilhoso também eles são de eles são de Castro Alves, parece Santa Terezinha, né? Santa Terezinha ou Castro Alves, parece mas mora em Feira de Santana, Deus abençoe vocês, viu gente? Que a graça de Deus esteja com vocês, muito obrigado aí pela atenção pelo carinho, por me acompanhar aí que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus, tá? O Manuel Reginaldo Eles, todos seus irmãos Se inscreveram no meu canal, graças a Deus Obrigado Manuel Reginaldo Um abração especial para você meu querido Que Deus é contigo, viu? Em nome de Jesus, nós estamos juntos aí Nas batalhas, caminhando Carregando a, a cruz, né? Mas Jesus já levou a maior cruz Por nós, amém? Domício Santana, o Domício Lá de Santana do Ipanema Na Lagoas, Domício Eu Hoje de madrugada eu estive intercedendo muito forte por você. Eu tenho certeza que você está sentindo melhor. Eu tenho certeza absoluta que o poder de Deus está alcançando a sua vida e a vida de todos vocês aí, dos seus irmãos, da tua irmã e do teu irmão, que também sofreram AVC, gente. Essa família, gente, sofre com AVC. Ele e o irmão dele sofreram AVC, tem sequelas e a irmã deles cuida deles. Então eu estou orando por eles, quando, eles, quando ele me descobriu no canal aqui, gente, ele pediu para mim orar por ele, que estava definhando, dizendo que, que estava sem graça de viver. Mas agora a glória de Deus inundou o coração dele, a glória de Deus inundou a vida deles e eles agora têm alegria em viver. Aleluia, glória a Deus. Olha, meu irmão, nós estamos firmes aqui em oração, intercedendo e Deus vai fazer maravilha na tua vida. Ele está fazendo maravilha. Mas só que um dia você vai olhar para trás e vai olhar o tanto que você passou por cima. E vai glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Coloca a sua vida no altar de Deus, viu meu irmão? Você e seu outro irmão aí, coloca a sua vida no altar de Deus e deixa ele fazer em nome de Jesus. Porque a nossa vida aqui é curta, meu irmão. Porque a nossa vida aqui é muito passageira mesmo, é muito, ela passa muito rápido. Passa muito rápido E assim O cara já entra pra passar ali, né? Aí eu puxei aqui pro acostamento Porque senão né, a carreta apontou ali Aí não ia dar pra ele Ainda bem que ele voltou, né, gente? Ainda bem que ele voltou né? Graças a Deus Aí a gente tem que ficar atento, tá vendo? Olhando o retrovisor, né? Lá atrás e olhando pra frente Então É assim que a gente trabalha, né? Mas Deus nos deu sabedoria pra tudo, né? E assim, ô, meu irmão Fica na paz, que Deus possa te abençoar poderosamente, viu? A Maria Olívia e o esposo Reginaldo Avelino, mora no Rio de Janeiro. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo. Deixa ele passar aí, porque eu estou andando devagar. E ele, né, automóvel. Que Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe tua esposa, abençoe toda essa família maravilhosa. O Augusto e Cida, um abração especial de, de Praia Grande, São Paulo. Um abraço especial aí. Que Deus abençoe vocês também. O Luiz Almeida da Bahia, mas mora em Extrema, Minas Gerais, um abraço. Matheus de Serrinha, ô Matheus, um abraço especial para você, alô você. José Antônio da Silva, São Paulo, um abraço especial. O São Silva, ô São, sobe não, viu meu querido, nós estamos juntos, viu? Ismar na estrada, né? já falei dele. O José Carlos Fagundi, de Anandia, Alagoas, um abração. O Fernando Correia, na BR, um abração especial, viu Fernando? Alô você. A Dilson Andrade, um abração aí. O Walter Melo tá sempre junto. O Walter Melo, gente, tá sempre comentando aí nos meus, meus vídeos. Graças a Deus. 
Deus abençoe você, viu, Walter Melo? Nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. O Bruno, Bruno Igor, né? Um abração, Bruno. Deus abençoe você, meu querido. Me parece que o Bruno, gente, é lá de Cansanção. Um abraço aí a todos de Cansanção. Um abraço especial também para o nosso amigo Rosevaldo Boys. Ô, oh, Rosevaldo, um abraço especial para você, meu querido. Ele é lá de, de Araci, mas mora em São Paulo. Um abraço aí para o meu amigo Ademir, que mora de Alagoinha, mas mora em São Paulo também. Olha, gente, que perigo, olha. O cara já ia entrar, ó. Viu? Eu cheguei a segurar, porque eu achei que ele ia entrar. Se ele entrasse, mas dava tempo, né? Porque a velocidade minha tá baixa, né? E também eu quero deixar o meu abraço para o Frank Alves. Ô, Frank, um abraço especial. Some não, viu, meu querido? Nós estamos juntos, viu? E o Frank Sinata também, gente. Nossa, é uma pessoa inseparável. Tá sempre junto comigo, sempre orientando, dando bom dia de madrugada. É boa tarde. Nós estamos sempre juntos. É uma família maravilhosa. E eu quero também deixar o meu abraço para o Adilson Donato também, que nunca nos abandonou. Ô, Adilson, um abração. Você é especial, viu, Adilson Donato? Grajaú, tá? Que Deus abençoe você, meu querido. Tudo de bom. E também quero deixar o meu abraço especial para o Donizete. Ô, Donizete, um abração aí, meu querido. Deus abençoe você também. E também para o... Deixar o meu abraço especial também para o Santo Figueiredo de BH. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Tudo de bom para você. Fica com Deus. Que a graça de Deus esteja contigo, viu? Em nome de Jesus. Giovanni de BH também, o Edson de BH, um abraço especial, o Edilson lá de Taboão da Serra, ô Edilson, um abração aí, ele é de Barra do Chós, mas mora em Taboão da Serra, todos aí de Taboão da Serra, um abraço especial aí, tá? Que Deus abençoe a todos. Eu vou finalizar esse vídeo, gente, aqui, que já tá muito longo, muito longo mesmo, tá? E eu vou parar aqui pra pegar uma água nesse posto aqui, nós estamos chegando aqui em Itaubim, tá? Itaubim. Agora... Aí, olha pra você, um minuto, uma hora e cinquenta e seis, muito tempo de vídeo. Então, eu vou parar aqui pra pegar água e vou... E vou, eu vou encerrar esse vídeo, tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus, e que a graça de Deus esteja mais um dia conosco, né? E muito obrigado, viu, gente? Olha, confere aí, gente, se vocês estão inscritos mesmo no meu canal, tá? Às vezes a inscrição é desfeita sozinha. Aí vocês conferem aí, por favor, e deixem sua curtida, né, seu like, deixe seu comentário e fala pra mim aí o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Apesar que ficou muito longo, eu peço desculpa, peço perdão aí pela longamilidade do vídeo, né? Peço perdão. Ô, gente, olha, a, a pousada Corujão, lá, é lá na frente daquele prédio, tá vendo? Olha, naquele prédio lá, ó. foi ali que eu conheci o Ismael, a esposa dele, ele ficou ali, ó. Que Deus abençoe esse rapaz aí da pousada Corujão aí, que o pai dele é que construiu aquilo ali e depois ele tomou conta. O pai dele faleceu, mas gente boa demais, viu gente? Deus abençoe vocês aí, tá? Em nome de Jesus. E deixa aí seus curtidos, deixa tudo aí, confere direitinho. Senhor Deus, em nome de Jesus, entrego nas tuas mãos, pai. Entrego a vida de cada um desses que estão me ouvindo, me assistindo, me acompanhando. E cada um desses que faz parte desse meu canal, dessa família maravilhosa que o Senhor me deu, que o Senhor vai tocando, Pai. Aqueles que estão enfermos, sou cura, Pai. Mas segundo a Tua vontade, meu Deus, porque a minha vontade, ela, ela é abaixo da Sua. A Sua prevalece sobre a minha. Mas cuida da minha família também, cuida dos meus amigos, dos meus inimigos, Pai. Do Kiko Bonés, não esquecendo dele, o Senhor vai de encontro a ele, ajuda ele a recuperar a saúde dele, em nome de Jesus, para que ele volte à atividade normal. Ajuda Senhor Jesus, a todos aqueles que estão enfermos que eu citei e aqueles que eu não citei, em nome de Jesus, porque a minha a minha vida está nas tuas mãos Senhor, é o Senhor, me usa Pai, nessa face dessa terra, me dá discernimento de espírito, sabedoria que vem da parte do Senhor e que a tua palavra esteja nos meus lábios e que os seus lábios sejam os meus para que a minha voz entre no coração daqueles que a ouvir, em nome de Jesus, amém tenham todos um bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, amém